আসসালামু আলাইকুম ফারহানাস কুকিং হাউস থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ফারহানা আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি বাঙালির জনপ্রিয় খাবার ছোট বেগুনের তেলকুই আর আর এই তেলকুইটা খেতে কার না পছন্দ হয় আর বর্ষার দিনে তো একেবারে কই মাছ তো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর সেই বর্ষার মৌসুমের কই মাছ খেতে কার না ভালো লাগে যখন একটু পানি হয় পানিতে পিক পিক করে যে কই মাছগুলো ওঠে আজকে সেই মাছ কই মাছগুলো আমি রান্না করলাম আর আমি এখানে কোনো ছাঁসের কই মাছ নিয়ে একেবারে তো তাজা কই মাছটা আমি নিয়েছি তো এখানে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা আমার সাথে থাকুন আপনার আমি কীভাবে রান্না করেছি তো এখানে আমি কয়েকটি বেগুন নিয়ে নিয়েছি আর বড় বড় ছয় পিস আপনার কই মাছ নিয়েছি কই মাছগুলো কাকে ভালো করে ধুয়ে কুটে নিয়েছি পরে আমি ঝাড়িটাতে দিয়ে খেসকে নিয়েছি কারণ কই মাছ যত ধুবেন তত কিন্তু পরিষ্কার হয় আর এখানে আমি ছোটো ছোটো বেগুন নিয়ে নিয়েছি এক মাঝারি সাইজের এই বেগুনগুলো দেবেন একেবারে লম্পা গোলা না তো এই মাছ বেগুনগুলো দিয়ে একেবারে দেখতে পাচ্ছেন কষি বেগুন আর বেগুনগুলো কিন্তু গাছের আমি কিন্তু কেগুলো কোরবানে গ্রামে যখন গিয়েছিলাম তখন আসার সময় নিয়ে এসেছি একেবারে ফ্রেশ পাবে আপনার আসলে মাঝে মধ্যে আমরা কিন্তু ফ্রেশ খেতে খুবই পছন্দ করি আর ফ্রেশ জিন দিয়ে যদি আমরা রান্না করি এটা খেতেও ভালো লাগে তো এখন আমি এভাবে বেগুনগুলোকে কেটে নিলাম আর এই বেগুনের তেল কইটা কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে যদি আমরা যদি ভালো আর কই মাছ দিয়ে তো আপনার শুধু বেগুন দিয়ে না কই মাছ দিয়ে কিন্তু সব তরকারি কিন্তু ভালো লাগে আর আমার ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু বেগুন দিয়ে আছে আর এটা তৈরি করলাম আপনাদের সাথে আরও আছে তো কই মাছ দিয়ে আমি কয়েকটি রেসিপি আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন তো এখানে আমি একটা ভাটিতে পানি নিয়ে নিলাম এখন বেগুনগুলো আমি ভেজিয়ে নেব এই জন্য ভেজিয়ে নেব আর আপনার হচ্ছে যে এগুলোতে যাতে কালো না হয় তবে একটা জিনিস এই টিপসটা কিন্তু সবাই মাথায় রাখবেন ব্যান ফানিতে কিন্তু এক চিমটি লেবু লবণ দিয়ে দিবেন কারণ লবণ দিয়ে দিলে সেই ক্ষেত্রে বেগুনগুলো যখন আপনি ভেজিয়ে রাখবেন একেবারে ফ্রেশ হয়ে যাবে আর হচ্ছে যে বেগুনগুলো একেবারে কালো হবে না আর এখানে এখন মাছগুলোকে আমি মাছকে দেখতে কেটে নিচ্ছি যাতে আমি মশলা মাখলে প্রত্যেকটা মাছে প্রবেশ করতে পারে না তো ভিতরে সাদা হয়ে থাকবে উপরে ভেজা ভাজা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে এখানে আপনারা একটু একটু কেটে দিবেন তা আমি এভাবে করে প্রত্যেকটি মাছকে কেটে নিয়েছি আর এই মাছগুলা কিন্তু আসলে আমার খুব ইচ্ছে ছিল মানে দেখার যখন একটু বৃষ্টি হয়েছে পুকুরের যে জান আছে জান দিয়ে বাই হয়েছে সেই টানটা বলা হয় কোন দেশে কী বলা হয় জানি না যে পুকুরের যেখানে পানি যাওয়া হয় ওই পানির সারে দিয়ে যখন বাহিরে জমির পানি আসে তখন কিন্তু মাছগুলো উঠে যায় তো আমরা ছোটোবেলায় কিন্তু মা তখন বলতো আস পানে ঘুঞ্জরলে যেটা বজ্রপাত হয় ওই সময় কই মাছ উঠে যায় আসলে ছোটোবেলা স্মৃতির সাথে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে তো আমরা তো বন্দি জীবনে ফিরে এসেছি এখন আমি মাছগুলোকে নিয়ে নিলাম তার সাথে আমি একটু লবণ আর একটু হলুদ মেখে এটা দশ পনেরো মিনিট রেখে দিব ম্যারিনেটের জন্য এখন এখানে আমি হাফ চা চামচ হলুদ দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব আর মাছের ভিতরে আপনারা যখন লবণ হলুদ মেখে সাথে সাথে তেলে বাঁচতে যাবেন না একটু তিন চার মিনিট অপেক্ষা করবেন আমি কিন্তু এটার সাথে হাফ চা চামচ আপনার তেল দিয়ে দিয়েছি যাতে মশলাটা আরও ভিতরে ঢুকতে পারে হলুদ আর লবণটা এখন এটা আমি পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম পনেরো মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসলাম আর এই রেসিপিটা হবে সম্পূর্ণ সরিষার তেল দিয়ে তো আমি এখানে সরিষার তেল দিয়ে দিলাম সরিষার তেল দিয়ে আমি মাছগুলোকে বেজে নিচ্ছি একটি মাছের এ হয়ে গেল তো আসলে আমরা যখন মাছগুলো যখন আপনার একটু ভাজা ভাজা হবে তখন কিন্তু মাছগুলোকে এভাবে করে করে আমরা উল্টে পাল্টে দেব যাতে মাছগুলো ভিতরে সবগুলো ভাজা হয় তো বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিবেন যাতে পরবর্তী রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর একটা টিপস হলো যে সরিষার তেলে যখন দেখবেন এরকম ফেনা হবে সেটা হলো যে খাঁটি সরিষার তেল আর আমার চ্যানেলটিকে আপনাদের পরিবার বা ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে শেয়ার করে দেবেন ফ্রেন্ড তো আমি একটু মাছগুলো কীভাবে ভেজে নিয়েছি আর ছোটো বগুনের তেল কুটার আসতে একটু তেলের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি মাছ ভাজা তেলের ভেতরে এখন আমি দিয়ে দেব আছে আলু দিয়ে 
mi dedo que ya se consigue. Mi ya se consigue. Thank you. 
ফুটে খাবে তো আমি একটু আর একটু লবণ অ্যাড করতেছি লবণ একটু কম লাগতেছে সবাই তো খেতে বসে গেছে অলরেডি জুমার দিন জুমা নামাজ পড়ে চলে আসছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমি তৈরি করে নিলাম আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার না করে পারলাম না কীভাবে রান্না করেছি তো এরকম নিত্য দিনে আমার রান্নাগুলো দেখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল এবং পরিবার সদস্যদের সাথে অ্যাড করবেন তো এখানে আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর রান্নার শেষে কিন্তু কাঁচা মরিচ দিলে কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা কিন্তু কোনোরকম হয় আর এখানে কাঁচা ধনিয়া দিয়ে দিলাম আমি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে আর এটাতে তেল কইতে কিন্তু কাকে ভারে ঝোল দিবেন না ঝোল দিলে কিন্তু স্বাদ লাগবে না এটা মাখা মাখা রাখবেন একবারে শুকনা করে ফেললেও কিন্তু খেতে মজা লাগে না যাতে এটাতে তেল কই সেই ক্ষেত্রে এখানে একটু হালকা ঝোল রাখতে হবে আর এখন রান্নার শেষে আমি চুলা বন্ধ করে দিয়ে দিয়েছি এখন একটু এক টেবিল চামচ কাঁচা সরিষার তেল ওটার উপরে ছিটি দিয়ে দিয়েছি তার সাথে আমি আর একটু ঘি দিয়ে দেবো ঘিটা কিন্তু খুবই আর এ তেল করে কিন্তু একমাত্র স্বাদটা কিন্তু ফিরে আনবে ঘিয়ে তো আমি এখানে এক চা চামচ ঘি অ্যাড করেছি চুলাটা কিন্তু এখন কিন্তু এখন আমি চুলাটাকে ঘিটা দিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য দমে রেখে দেবো তবে চুলা বন্ধ করে চুলা জ্বালিয়ে কিন্তু কখনো দমে রাখবেন না তাহলে মাছটা একেবারেই হয়ে যাবে তো এ বন্ধুরা হয়ে গেল আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে খাওয়ার জন্য তৈরি করে ফেললাম আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য রান্না করে ফেলবেন ধন্যবাদ সবাইকে আমার চ্যানেলে পাশে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম